നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേബ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേബ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വേബിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ വേബ് അപ്പോൾ വേബ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറും എക്സാമ്പിൾ ഡു ഡസ് എന്നുള്ളത് മാറുന്നത് ഡിഡിലേക്കാണ് ഡു ഡസ് എന്നുള്ളത് ഡിഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ കം എന്നുള്ളതും കംസ് എന്നുള്ളതും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കെയിമിലേക്കാണ് കെയിം അപ്പോൾ ഈ വേബുകൾ ഡു ഡസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വേബ്സ് ഡിഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അതുപോലെ തന്നെ കം കംസ് എന്നുള്ള വേബ്സ് അതിൻ്റെ നേരെ പാസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അതായത് കെയിം എന്നുള്ള വേർബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഡിഡ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഹാഡ് ഇലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും ഡിഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും എക്സാമ്പിൾ വർക്ക്ഡ് വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് വർക്ക്ഡിലേക്ക് മാറും വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് വർക്ക്ഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എം ഈസ് ആർ എന്നുള്ളത് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് വാസ് ഓർ വേർ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറിലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി വാസ് ഓർ വേർ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഹാഡ് ബീൻ ഹാഡ് ബീനിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഡൂ ഡസ് എന്നുള്ളത് ഡിഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ കം എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കംസ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് കെയിം എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറും ഡിഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഹാഡിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് ഹാഡ് വർക്ക്ഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആം ഈസ് ആർ എന്നുള്ളത് വാസ് വേറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വാസ് വേർ എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ബീലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഹാസ് ഹാവ് എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഹാഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഹാസ് ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഹാഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഹാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല ഹാഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അത് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല എത്രയാണ് ചേഞ്ചിങ് വേബിൽ ചേഞ്ചിങ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ഓക്സിലറിയിൽ ചേഞ്ചിങ് നമുക്ക് നോക്കാം മോഡൽ ഓക്സിലറി ആയ മേ എന്നുള്ളതിൽ മൈറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ മൈറ്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല ക്യാൻ എന്നുള്ളത് കുഡ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കുഡ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല അതുപോലെ തന്നെ വിൽ വുഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഷാൾ ഷുഡിലേക്ക് മാറും മേ ക്യാൻ വിൽ ഷാ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വേബ്സ് കുറേ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മേ എന്നുള്ളത് മൈറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്യാൻ കുഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിൽ വുഡിലേക്കും ഷാൾ ഷുഡിലേക്കുമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയലോഗ് എടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നതാണ് ടീച്ചർ ചോദി ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറയാണ് ഐ ആം റീഡിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയലോഗുകളാണ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നതും സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ റിപ്ലൈ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് നീ എന്താണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറയാണ് ഐ ആം റീഡിങ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഏതിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിനിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് കിടക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് 
ഡബ്ല്യു എച്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതായത് അതിൻ്റെ കണക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ആം റീഡിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടീച്ചർ ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആസ്ക്ഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കണക്റ്റീവ് ആണ് വാട്ട് ആർ യു യു എന്നുള്ള എന്താണ് ഹി ഓർ ഷി ആവും അല്ലേ വാട്ട് ഹി ആർ എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്ക് മാറും വാസ് എന്നിലേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എന്നിലേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹി ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് അപ്പോൾ മറുപടി പറ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഐ ആം റീഡിങ് എന്നുള്ളത് ഐ ആം എന്നുള്ളത് അതായത് ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്റ്റീവ് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം റീഡിങ് എന്നുള്ളത് ആം എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വാസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം എന്നുള്ളത് ഐ എന്നുള്ളത് ഹി വാസ് ഹി വാസ് എന്താണ് വരിക റീഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ യു ഡൂയിങ് എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഇവിടെ സ്റ്റഡിയിങ് എന്നാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചേർക്കുക ആർ യു സ്റ്റഡിങ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ഇഫ് ഹി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് എന്നാണ് വരിക ഇവിടെ ആർ എന്ന അതായത് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് സാർ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ളതാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഈ കോട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും കോട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഷി ആസ്ക്ഡ് ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഷി ആസ്ക്ഡ് ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പോൾ ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പോൾ ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് തരുമ്പോൾ ഡയലോഗിൽ ഏതിലാണ് അത് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോട് കൂടി എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിൽ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കണക്റ്റീവ് ഞാൻ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് എന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വരുമ്പം അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനും വരാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അത് തന്നെയാണ് കണക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫോർ വെതർ എന്നാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഡയലോഗിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷി ആസ്ക്ഡ് ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പൊ ഈ ഇത് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ
yes or no question എന്ന് പറയും ആ ഓക്സിലറിന്റെ മുന്നിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറയാ വാട്ട് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഇപ്പൊ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആർ ആണ് ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ഫോർ വെതർ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക കണക്റ്റീവ് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വെറബിന്റെ ഏത് രൂപമാണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ട് അതായത് അതിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുക വെറബിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നീട് സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടന ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള വേബ് അതിനെ അതിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നീട് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കണം അത് മാറ്റുക ചെറുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും നോക്കാം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഷി ആസ്ക്ഡ് ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പോ ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് യെസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണക്റ്റീവ് വരും എന്തായാലും ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള സെന്റൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കണക്റ്റീവ് എഴുതി വെക്കുക ഏത് കണക്റ്റീവ് ആണ് എഴുതുക ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയത് നേരെ മുകളിൽ കണക്റ്റീവ് എഴുതി വെക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നീട് അതിലുള്ള വേബിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ ആർ എന്നുള്ള വെർബാണ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ആർ എന്നുള്ള എന്ത് ആവും വാസ് ഓർ വേർ ആവും ആർ എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ആവും വാസ് ഓർ വേർ ആകുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഐ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വാസ് ആവും ദേ ആവുമ്പം വേർ എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഹി ആവുമ്പം നമ്മൾ വെക്കുക വാസ് എന്നാണ് ഷി ആവുമ്പം വെക്കുക വാസ് ആണ് പ്ലൂരൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുക ദേ ദേ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വേർ എന്ന് വെക്കും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് നോക്ക ബാക്കി നോക്കാം എക്സ്യൂസ് മീ ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ എക്സ്യൂസ് മീ ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ അടുത്തത് ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതും സെയിം ടൈപ്പ് ആണ് ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതും ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവിലെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ് അത് എസ് ഓർ നോയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിക്കണം ഇഫ് എന്ന കണക്റ്റീവ് എഴുതി വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ആവുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണ്ട എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിലാണ് അതുള്ളത് എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് വൈ ഡു യു ആസ്ക് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതും എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല എസ് ഓർ നോ അല്ല അതാണ് പറയാൻ കാരണം വൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ വൈ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഡബ്ല്യു വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡു യു അപ്പം അതിന്റെ കണക്റ്റീവ് ഏതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലുള്ള എന്താണ് കണക്റ്റീവ് വൈ എന്നാണ് അതിന്റെ കണക്ട് വൈ തന്നെയാണ് കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ എന്തായിട്ട് വരിക കണക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ ഡു എന്നുള്ളത് ഡിഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ ഡു എന്നുള്ളതിൽ എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡിഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡു യു ആസ്ക് എന്നുള്ളത് എന്താവും ഡു പ്ലസ് ആസ്ക് എന്നുള്ളത് ആസ്ക്ഡിലേക്ക് മാറും ആസ്ക്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഡു പ്ലസ് ആസ്ക് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഡു എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡിഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ആസ്ക് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറും ആസ
വെജിറ്റേറിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തല്ല ലാസ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ടൈപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ ആണ് ഇൻട്രോഗേഷനിൽ പിന്നെ എസ് ഓർണോയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ചും വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സെന്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഹൗ ഇപ്പൊ ഹൗ ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് വാട്ട് വിച്ച് വേർ ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗല് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് അല്ലെ അത് ജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വേണം അപ്പൊ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ കണക്ടീവ് ഹൗ എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് മൈ എൽഡർ ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹീസ് എ സോൾജർ അത് രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈ എൽഡർ ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സെന്റൻസും ഹീ ഈസ് എ സോൾജർ എന്നുള്ള സെന്റൻസും ഉണ്ട് അത് ഏത് ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈ എൽഡർ ബ്രദർ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന മൈ എന്നുള്ളതിലാണ് എം തുടങ്ങുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ട് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടീവ് ആണ് അതിന്റെ കണക്ടീവ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഹി ഈസ് എ സോൾജർ എന്നാണ് ഈസ് എ സോൾജർ സോൾജർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഹി എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ടൈപ്പിലുള്ളതും ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിനും എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റിനും ഇൻട്രോഗേറ്റീവിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ചേർക്കേണ്ട കണക്ടീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷീ ആസ്ക്ഡ് ആർ യു ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ ദ ഗേൾ ആസ്ക്ഡ് മീ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ഓർണോയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെതർ ചേർത്തത് വെതർ ഐ വാസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ദ ഗേൾ ആസ്ക്ഡ് മീ എന്നോട് ചോദിച്ചു വെതർ ആണോ എന്ന് ഐ വാസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ അപ്പൊ വാസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഐ ആൻസേഡ് അപ്പൊ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ആൻസേഡ് എന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ റിപ്ലൈഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഡയലോഗ് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അത് ഐ ആൻസേഡ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഐ റിപ്ലൈഡ് എന്ന് എഴുതാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഐ ആൻസേഡ് ഇൻ ദ അഫർമേറ്റീവ് ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് ദെൻ ഷി ആസ്ക്ഡ് അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് യെസ് എന്നാണല്ലോ അവിടെ വരുന്നത് യെസ് അപ്പൊ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അഫർമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫർമേറ്റീവ് അഫർമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അഫർമേറ്റീവ് എന്നും അപ്പൊ യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആൻസേഡ് ഇൻ ദ അഫർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയണം പിന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്യൂസ് മീ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സ്യൂസ് മീ ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ അപ്പോൾ എക്സ്യൂസ് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പൊളൈറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പൊളൈറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മര്യാദയോട് കൂടിയിട്ട് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എക്സ്യൂസ് മീ പിന്നീട് ദൻ ഷി ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ച
ഹേഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ ഐ ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഹേഡ് ആയി ഹേഡ് കേട്ടു എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഹേഡ് അപ്പോൾ ഹേഡ് എന്നുള്ളത് വി ത്രീയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഹേഡിലേക്ക് മാറ്റി അതിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് വേർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് ചോദ്യം അത് നമ്മള് ആർ എന്നുള്ളത് വേറിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ തൊട്ട് പാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് ചേർക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫർദർ ആസ്ക്ഡ് എന്നും ചേർക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതിനാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡയലോഗ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫർദർ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫർദർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫർദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അല്ലെ അഗെയിൻ ആസ്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ ചോദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൻ ആസ്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഐ ഫർദർ ആസ്ക്ഡ് ഹർ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഷീ ന്യൂ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് അപ്പൊ ഹൗ എന്നുള്ള കണക്ടീവ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറും ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാവും ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് എന്താവും ഇറ്റ് വാസ് എന്നുള്ളതാവും എന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഷീ ന്യൂ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഷീ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് അപ്പൊ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള കണക്ടീവ് ചേർത്തത് ഹർ എൽഡർ ബ്രദർ വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് വാസ് അപ്പൊ ഈസ് എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു വാസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോ ഈസ് അതിനെ തൊട്ട് പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം വാസ് ആൻഡ് ഏഡഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സോൾജിയർ ഏഡഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏഡഡ് എന്ന് ചേർത്തത് അപ്പൊ ഏഡഡ് എന്ന് ചേർത്തില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സെന്റൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ബ്രദർ വാസിനി ആൻഡ് ഏഡഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സോൾജർ ഇവിടെ ഹി ഈസ് എ സോൾജർ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഹീസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അതായത് ഈസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഹീസ് എ സോൾജർ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വാസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ റൂൾസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെന്റൻസ് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു വെക്കുക നാല് ടൈപ്സ് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവും അസർട്ടീവും ഇൻട്രോഗേറ്റീവും ആണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് എക്സ്ലാമേറ്ററി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികം വളരെ ഒരു റെയർ ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ് അസർട്ടീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കണക്ടീവ് ഒക്കെ നോക്കണം കംപ്ലീറ്റ് കണക്ടീവ് ഓരോന്നിനും ചേർത്തത് കൃത്യമായിട്ട് ചേർക്കും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് കണക്ടീവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേബ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അതിനിടയിലൊക്കെ ലിങ്കിങ് ലിങ്കിങ് വേബ് ലിങ്കിങ് വേബ് അല്ല അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കാണാം ലിങ്കിങ് വേബ് അല്ല ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സാ ഉണ്ട് അതായത് ദൻ ഫർദർ മോർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വെച്ചത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഡഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചത് കാണാം അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കുറേ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടൂ ഓക്കെ